kocasın. Sen mi kilitlettirdin kapıyı? Yo. Ben ben niye öyle bir şey yapayım ki? Ben anlayamadım. Sen niye buradasın o zaman? Biz seninle konuşmadık mı? Mahkemede buluşacaktık. Kızlar beni aradı. Senin iyi olmadığını söylediler. Ben de apar topar geldim. Ya buradayım iyiyim. Ben bir şeyim yok. Sen niye öyle bir şey söylesinler? Galiba bize tuzak kurdular. Tuzak mı? Hı hı. Tuzak. Evet. Bizi tuzak kurdular. Ne için? Biz bir araya gelince birbirimizden vazgeçemeyecekmiş miyiz? Onun için mi? Ne için tuzak kurmuşlar? Ya ben anlamıyorum ki anlata anlata denimizde tüy bitti. Biz boşanacağız. Bizim başka çaremiz mi var? Biz birbirimizi sevmiyor muyuz? Biz boşanmak mı istiyoruz aslında? Biz mecburuz. Mecbur değil miyiz biz Ömer? Olmuyor işte mecburuz. Mecburiyetten. Allah Allah ya. Tamam gidiyoruz yetişeceğiz. Ayşem. Ayşem. Gitmemişler. Ben de tuzak derken bunu kastediyordum. Tuzak mı? Tuzak mı kurmuşlar böyle? Benim anahtarım yok sanki ben açamam. Şeyi anahtarım. Yok anahtarımı almışlar. Bari Reyhan bak oradasınız açın kapıyı ya aç sinirleniyorum. Ayşem. Aç. Biz mahkemeyi kaçıracak mıyız? Evet kaçıracağız. Ne olacak peki Ömer? Boşanamayacağız. Boşanmamız lazım ama. Biliyorum. Benim çok canım yok. Ayşem bizi affet. Ayrılmanıza izin veremezdik. Şişt. Bu sesler kesildi. Evet kesildi. Oldu bu işe. Ay inşallah. İnşallah. <gülüyor> Biz niye burada bekliyoruz ki? Gidip pastanede bekleseydik. Rahatsız etmeyelim şimdi. Kızım. Bizim pastanelere verecek paramız mı var ya? Ha? Tövbe tövbe ya. Reyhan'cığım. Biz dün konuştuk ya bizi bekliyorlar şimdi merak ettiler onlar da. Hadi. Hadi. Ha geldiniz mi kızlar? Nedir bitti mi operasyon? İyi kapattınız mı kumruları? Kapattık kapattık işlem tamam. <gülüyor> Tereyağından kıl çeker gibi oldu. Hadi. <gülüyor> Tarih bizi yazacak Ali abi. Haydi haydi aslan kızlar haydi bakalım. Planlı programlı hazırlık yapmışlar. Evet. Deli mi bunlar? Ben anlayamıyorum. Ben anlayabiliyorum. Haydutluk bu yaptıkları. Gerçekten şikayet ederim onları tutuklattırırım. Bizi böyle şey yaptıkları için. Böyle kitledikleri için. Yani. Şuraya bak. Resmen organize olmuşlar. Bu aralarındaki sorunu güzelce konuşsunlar, halletsinler. Artık ben ömrüm boyunca bu boşanma lafını bir daha duymak istemiyorum. Yeter bitti. Bu ne ya? İyi, duymayız inşallah. Yani bu boşanma lafı ortadan kalkıncaya kadar o kapının kilidi asla açılmayacak. <gülüyor> Ha, 
arıyor. Oh, aklınızda bana açtırınca kapı ya. Ha bu arada fark ettiniz mi? Hepinizin arasında sadece beni aradı. Çok seviyor beni ya canım. Reho sen yufka yürekli ve saflilik olduğun için seni arıyor olabilir mi? Ne? Ne? Çünkü seni kandırması kolay kızım ondan arıyor seni. Kıskanmayalım canım lütfen. Aç. Aç. Alo Ayşe. Açtım. Reyhan, bak gerçekten kanıyorum sizi. Böyle kitleyip gidemezsiniz bizi. Biz kararımızı verdik. Çabuk gel bu kapıyı açıyorsun. Hayır, açamam. Reyhan lütfen. Bak sen onlar gibi değilsin. Sen beni anlayabilirsin. Lütfen Reyhan'cığım, lütfen. Sakın, Reyhan sakın. Ay, kıyamam sana ben. Tamam, hemen geliyorum. Aç aç. Ya, <gülüyor> Ay sen beni saf dedik mi sandın ya? Kesinlikle açamam o kapıyı. Biz birlik olduk bir kere tamam mı? Beni istediğin kadar uğraş ikna edemezsin o kapıyı açmaya. Bu bizim ortak kararımızdır. Biz kesinlikle boşanmanızı istemiyoruz. Konu kapanmıştır bitti. Hadi öpüşün barışın şimdi tamam mı? Kapatıyorum hadi saatle. Bak böyle hızlı hızlı konuşup kapatamazsın o telefonu. Gördünüz mü bakın istediğim zaman nasıl gaddar bir kişi olabiliyorum. <gülüyor> İnanamıyorum ya. Yani. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Ne olacak şimdi? Biz baş başa kaldık. Kızlar bana müsaade ev sizin. Yiyin, için, yatın, kalkın artık burada güzelce hayatınızı yaşayın muntazamın. Ee, i̇ş beni bekler, ben gidiyorum. Ara ara beni arayıp da vaziyet bildirme ihmal etmeyin olur mu? Dur Haluk abi ben de geleyim seninle. Ben şirkete gidiyorum. He hadi gel. Ya Haluk amca iyi. Ee, yani pardon Haluk abicim. Ya yani biz meşgul etmeseydik, işgal etmeseydik bu evi biz de e, çıkıverseydik ya. Ya çıkıp... olur mu öyle şey hiç duymamış olayım böyle bir lafı. Aşk olsun ya siz yabancı mısınız ya? Tamam, tamam. Benim zaten bilgisayarım burada, kitabım burada, her şey yolunda yani. Tamam, hadi hayırlı işler, hadi hayırlı işler. Hadi. E şey, Haluk abi, e, bir şey soracağım. E, diğer ev sahibisi kişi e, acaba burada mı? Yani uyuyor mu, ne yapıyor bilelim de ona göre kalalım burada. Diğer ev sahibisi derken? E, i̇smi lazım değil de ben sana ipucu vereyim. <gülüyor> İlk iki harfi N ve E. Nerede? Nezih? Nerede? Nerede mi nezih? Nezih ise. Nezih soruyor abi. Nezih soruyor. Sun, sen. Ee, sun. O yok ya. O şey oldu. Hmm, söyle adını. Böyle şey. O böyle sabah erkenleyin. Artık nasıl da bir işi vardıysa. Hiç böyle kedi sessizliğinde kapıyı çekmek suretiyle arkamdan... Ben uyandırmadı yani kör kalanlığında sabah gittik yani kör derken erken gitti yani yok ya o kalmadı o şey var ama benim Allah Allah ya nereye gider ki sabah köründe biz burada büyük bir operasyon gerçekleştirmeye çalışıyoruz hayret bir şey ya Ömer onun kardeşi değil mi ha burada olmalıydı hatta onun bizzat e, operasyonun başında olup e, her şeyi kontrol etmesi gerekiyordu hayret bir şey ya. Bu ne ilgisizlik anlamıyorum ki. Otur abi. Bu ne kadar ilgisizlik, duyarsızlık ya? Olur mu böyle şey ya? Yani merak ettiğimden değil de... ...kınamak için söylüyorum onu şu an. Ben çok kınıyorum. Olmaz böyle şey ya. Ne yapıyor acaba? Nereye gitti? Ha, ne Reyhan'cığım. Şey, çok pardon. Tatlım gerçekten hiç bölmek istemezdim. Böldüm. Çünkü biz işe geç kalıyoruz. Bizim çıkmamız lazım. Değil mi Haluk abi? Niye? Ne güzel akıyordu ya. Bıraksaydın. Hadi sür, hadi. Size iyi günler diliyoruz. Biz bildiğin kaçıyoruz. Sür, sür hadi sür. Nezih'e selam söyleyin yani işte çok geç kalmaz zaten. Hadi görüşürüz. Tamam bir şey daha diyordum. Abi. 
İlyas. Ne haber? Eyvallah oğlum sen niye geldin? Ne işin var senin burada ya? Olur mu abi ya? Yani ben böyle bir günde de tutup seni yalnız bırakacak değildim herhalde. Yani ne bileyim işte bu Ömer'in babası olacak o herif gelir. Böyle abuk sabuk bir laf söyler, moralini bozar. Geldim işte abi. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Ne yapalım? Girelim mi içeri? Yok yok ben şimdi girdim zaten. Benden başka kimse gelmemişti. Ha. Ne bileyim işte meraklı gibi ilk ben gelmişim abi. <gülüyor> Sen Ayşem'le konuştun mu? Ya konuştum. Sabah çıkmadan aradım onu da. Ee? Ee, birazdan burada olur o da. Ha. Abi ya ya bunlar şimdi yani ciddi ciddi boşanıyorlar mı yani? Ne bileyim böyle en ufak ihtimal bile yok mu ya? Yok maalesef. Allah Allah. Niye böyle oluyor ki be abi? Ya insan üzülüyor ya. ya. Kolay mı kuruluyor abi bir yuva? Ya sonra bunların yuvasını hatırla yani kolay mı kuruldu? Hatırla sen çocuğun kafasına böyle soğanı koyup ha böyle tüfeğine ateş etmişliği bile vardı ya. Hatırlamadın mı? Hatırladım canım Hatırladım. hatırlamaz olur muyum tabii ya. <gülüyor> böyle topuklarına vura vura nasıl gidecek diye sınava tabi tutmuştum da tüfeğin önünde böyle aslanlar gibi durmuştu. Kim bilebilirdi ki bugünlere geleceğiz? Vay Allah. Aa işte buyur. Gel. Var ya böyle gelmiş geçmiş filmlerin en kötü adamı bu. Kötülerin kötüsü, gaddarların böyle en kralı. Yani korkunç kayınpeder. Ceğer bile bunun yanında sempatik kalır ha. Vallahi diyor. Bir şey içmek ister misin? Meyve suyu var. Yiyecek de koymuşlar. Herhalde biz bayağı bir burada kalacağız. Yok ben bir şey istemiyorum. Elma? Senin tarih öğretmeni çekmişti tesadüfen. Ayrıca çok güzel bir fotoğraf. İyi ki geçmişsiz önünden. Yoksa seni bisikletle kaçırdığıma kim inanırdı? Hı. İleride çocuklarımız olduğunda... ...gelin arabamız buydu diyecektim. Ne söyledim? Seni üzmek istemedim. Özür dilerim. Yok. <gülüyor> öyle değilim zaten. Ben de öyle düşünüyordum. Bu kız nerede kaldı? Ben anlamadım ki evden çıkıyorum birazdan baba dedi. Gelmedi hala Ayşem. Ya merak etme abi gelir trafiğe falan takıldıysa İstanbul. Ah Eda Hanım da teşrif ettiler. Hamilelik de yaramış mı ne? Vallahi gözleri parlıyor. Ya Semal. Merhaba sağ olun siz nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? İyi. Bildiğiniz gibi. Ben de nasıl... Ee, pardon buyurun siz söyleyin önce. Ee, bizim bir hastane durumumuz oldu biliyorsunuzdur Nadide. Ee, hastaneye kaldırdık bir süre. E, duyduk çok üzüldük geçmiş olsun. Sağ olun. Yani o bu, bu hastane durumlarından falan ben sizi arayamadım ama onlar girdi araya. Nail Bey ben en kısa zamanda sizinle buluşup... E, ...tüm olanları, tüm detayıyla konuşmak istiyorum. Yani inanın 
olayların nasıl o hale geldiğini açıklamak için sabırsızlanıyorum yani. Konuşuruz canım, konuşuruz sorun değil. Hele bir hastanız taburcu olsun. Ben de aynı sebeplerden sizi rahatsız edemedim. Şimdi e, hastanede uygun olmazsınız diye düşündüm. Tahmin ettim. <gülüyor> Ama bugün e, taburcu oluyor inşallah. Öyle mi? Hadi evet, gözümüz evet. aydın, geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. <gülüyor> Nerede kaldı bu olan ya? Dışarıda bekliyor musun ya abi? Olabilir. Biz de çıkalım. Zaten üstüme üstüme bastı burası. Buyur bu arada lavabo nerede ben bir yüzümü yıkayayım. Bu tarafta abi. Buyurun abi. İleride. E siz Ayşe'mi bekliyorsunuz herhalde? Evet Ayşe'mi bekliyoruz. Siz de Ömer'i bekliyorsunuz tabii. <gülüyor> Doğal olarak. <gülüyor> Abiniz teşrif ettiler ama içeride. Ya. He. Geldi mi? Ha. Hay Allah ya. Ee, o zaman ben içeri gideyim bari şimdi sizin yanınızda bir garip olur. Hı -hı. Ya bu çocuklar bu boşanma işine hiç girmeselerdi değil mi? Ya, he ya. Evet. Ya biz bunlar evleneceğiz diye tutturduklarında çocukluk yapıyorlar sanmıştık ama aslında şimdi çocukluk yapıyorlar. Ya böyle tepem atıyor, şeytan diyor ki yani tut bunları kolundan. İkisini de kapa şöyle bir odaya kitle. Artık dertleri neyse çözünceye kadar da salma dışarı. Bu ne ya? Evet, vallahi bence de öyle. <gülüyor> vallahi billah. Ya. Ne arıyorsun sen orada? Hadi. Sen onların tarafında mısın yoksa öz mü öz yeğeninin tarafında mı? Abi bir selam verdim, geliyordum ben de yanına. Hadi. Vermeyeceksin efendim, yok selam falan. Zaten yabancılar da iyice yabancı oldular bize. Kusura bakmayın iyi günler. Bak, Hadi. Hala iyi günler diyor ya. Abi ne olur yapma böyle. böyle Adliyenin önündeyiz problem olacak. Sakın hiçbir şey için heveslenmeyin. Avucunuzu yalarsınız. Ya, değmez şu çirkep için. Sen sinirini bozma abi. Ne dedi sen bana? Bir şey mi dedin? Ha. Beyefendi yeter artık ya. Bari burada kavga etmeyelim tartışmayalım ya. Adliye önündeyiz ya. Biz sizinle muhatap olmuyoruz, siz de bizimle muhatap olmayın. Muhatap olmuyorlarmış. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Duydun mu Eda? Allah'ın köftecisi bizimle muhatap olmuyormuş. Ya. Tazminat falan koparmaya çalışıyorsan hiç heveslenme. <gülüyor> hadi abi, hadi. hadi abi. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Ya. Bu nasıl bir adam ya? Bu nasıl bir şey ben anlamadım ya. ya. Bu insanı katil eder ya. Ya tamam Gerçekten abi. katil eder ya. Ya haklısın abi, sabır testi gibi ama biz efendiliğimizi bozmayacağız abi. Sinirlerimize hakim olacağız. Sabır. Mahkemeyi kaçırırsak ne olacak ona? Bilmem. Yeni bir gün verirler herhalde. Bu CD ne acaba? Var ya, kesin biz izleyelim diye koydular bunu buraya. Olabilir, beklenir. Kızlardan her şey beklenir. Bir bakalım bir izleyelim, koy sen. Belki anahtarın yerini falan söylüyordur bunlar. Of, iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Nasıl dayanacağım ben şimdi? Bebeğimiz olacak demeden nasıl daha fazla oturacağım yanında? Kızmayın yani sonuçta göz göre göre biz ayrılmanıza izin falan veremezdik yani. Çünkü biz daha önce birbirini bu kadar çok seven iki insan görmedik yani görmedik. Yani görmedik derken böyle karşılıklı olarak sizin gibi bu kadar çok seven görmedik. Yoksa o karşılıksız seven o kadar çok var ki. Yani biri öbürünü çok seviyor sonra da öbürü ona yüz vermiyor. Sonra biri diğerine yüz veriyor sonra da o vazgeçiyor. Ha, öyle yani. <gülüyor> ee, şimdi lütfen siz orada beklerken bize kızmayın. Bu videoyla oyalanın, tamam mı? Ee, Ayşem, Ömer, merhaba. Ben de buradayım. Kızlar beni de ikna etti. Ayrılmak mı ayrılmak yok istemiyorum, anlaşıldı mı? Ee, ayrıca Ömer, e, siz Ayşem'le ayrıyken yani... ...hani bizim evde oluşan bir takım tatsız hadiselerden dolayı da özür dilerim. Ya bu Ayşem benim kardeşim gibi biliyorsun. 
Böyle o üzülünce ben kahroluyorum. Onu da senden çıkarttım kusura bakma kardeşim. Ne oldu akşam? Yok bir şey biraz tartıştık sadece. O da kendince haklı. Sonuçta senin kuzenin. Var ya abi Allah günah yazmasın ama yani sanki sırf insanlar şuna bakıp uyuz olsunlar diye gelmiş dünyaya. Tövbe estağfurullah ya. Abi o değildi ya. Neden daha önce aklımıza gelmedi de biz kaçırmadık şu çocukları. Kaçıracaktık ne güzel. Bak biraz önce Eda Hanım'a da kaçıralım dedim. Kadın nasıl gözleri parladı vallahi bak. Aman be İlyas kaçıracağın da ne olacak ya. Onlara tutsan bir odaya soksan ne olacak sonra. Bundan öyle hemen halledilici istendi ki dertleri. Biliyorsun Ömer'in anası kalp hastası. Yani Ömer'in hayatında Ayşem olduğu sürece kadına rahat huzur yok. Eda Hanım'ın söylediğini duymadın mı? Kadın ameliyat mı olmuş? İşte bugün yarın taburcu mu oluyormuş? Ne? E gitmiş gelmiş yani anlayacağın. Allah muhafaza şimdi yani Ömer'in anasına bir şey olsa Ayşem kahrından ölür. Ayrılmasında ne yapsın kızcağız? Ya şimdi kadın kahrından mı gidip gidip geliyor diyorsun? Yani olabilir. Hayırlısı. Bir akşam Fahriye ile Mantı benzeri bir makarna yapmıştık. Ee, seni bekliyorduk. Ömer de şans eseri seni kapıya kadar getirmişti o akşam. E, hazır ev sahibi de görmemişken Ömer'i zorla içeriye davet etmiştik. Ay o sırada amcanlar gelmişti hatırlıyor musun? Tabii biz beş dakikalığına gitmiştik hatırlıyor musun? O zaman gelmişlerdi ya. Yani. O geceyi hatırladın mı? <gülüyor> i̇şte sen cüzdanını unutmuştun. Ben koşlara koştu da arkandan gelmiştim. Ay nasıl yanlış anlamışlardı ikinizi baş başa öyle görünce. Evli değillerken mi oluyor bu olaylar? Biz de şimdi evli değiliz eve sen bizim evimizdik. Şey, evet. İşte sen de bizim yüzümüzden okulu bırakıp Akçabat'a gitmek zorunda kalmıştın. Ya biz bizim yüzümüzden ayrıldığını sanmıştık da üzülmüştük. Ama sonra Ömer'in Akçabat'a gittiğini duymuştuk. Hani nişan haberiniz gelmişti de sevinmiştik. E biz nişanla gitmiştik nikah olmuştu. Ay e bir de babası Ömer'i nasıl kaçırmıştı hatırlıyor musunuz? Biz de Ömer'i kaçıran babasından Ömer'imizi geri almak için yollara düşmüştük. Yani neyse tamam artık hani bu kötü şeylerden bahsetmeyelim. Hayal kuralım birlikte. Ya bakın sizin böyle önünüzde yaşanacak çok güzel bir hayat var birlikte. Sizin ayrılmamanız gerekiyor. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Ömer sen Ayşem'den ayrılırsan hayatın boyunca mutlu olamazsın. Ben bunu gördüm sende. Gözlerinde gördüm o nedenle ayrılamazsınız siz. Nerede kaldı bu adam ya? Yoldadır abi geliyordur. Sakin ol. Bana bak. Sen yine bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi? Ben mi? Ne münasebet canım ha? Geç kaldıysak kendimi asla affetmem Özge. Ben de ama geç kalmadık diyorum sana geldik işte. Ömer sana demedi mi telefonda? Bir işim var onu halledip geleceğim diye. İşte şirkete falan uğramıştır o geliyordur. O kız da yok ortalıkta. Ayşem. Bilmiyorum ben Ayşem'in bekçisi miyim? O da gelir herhalde. Duydun mu? Ee, pardon. Biz istemeden duyduk da sizi. Ömer'in nesi oluyorsunuz siz? Halasıyım ben. Ben de babasıyım. Ne oldu? Siz nereden tanıyorsunuz Ömer'i? Biz Ayşem'in sınıf arkadaşlarıyız da. Hı hı. Ayşem'i o bebek suratlı psikopata yedirmeyeceğiz. Yani onu bir baştan söyleyelim dedik. Aynen. Ne? Size ne oluyor be? Ayşem'in gördüğü şiddeti görmemezlikten gelemeyiz biz. Ayrıca da ben Ayşem'in şahidiyim. Mahkemede her şeyi teker teker anlatacağım. Başta masal gibi bir aşk yaşadıklarını sandık tamam ama... ...oğlunuzun Ayşem'e uyguladığı kaba kuvveti öğrendik. Oğlunuz var ya iğrenç bir insan. Sen benim oğlumu ancak rüyanda görürsün. Kim oluyorsunuz siz be? Sizi parayla mı tuttular? <gülüyor> Bizi tutabilecekleri para henüz daha icadı olmadı. Beyefendi. İnsaniyet namına buradayız biz. Kızlar da yanışmaz adına. Hadi hadi ben. Mahkemenin bile bir adabı, bir ahlakı vardı. Yazıklar olsun size. Ayrıca benim oğlum çıksın o kızdan. Yaka sikti, yaka. Bizim de şahidimiz var. Konuş olsun. Aynen ya abi, yaka sikti Ömer. Ne yapıyorlar? Kavga mı ediyor bu kızlar? Kim ki abi o kızlar? Ne bileyim anlayamadım ki. Allah Allah. 
<gülüyor> ya evet Ömer yaka sikti. Ayşem pamuk gibi kızdır be. Ağzı var dili yok. Çilek eş arkadaşımız o bizim. Kan kusar da kızılcık şerbeti içtim ben. Ayşem yedirtmeyiz kimseye. Ayrıca ben Ayşem'le Ömer'in evlerine de gittim. Baktım, gördüm. Kızcağız gık diyemedi korkusundan. Gık diyemedi. Ayşem mi dedi o kız? Ha tabii ya abi şey Ayşem söylemişti ya sınıftan bir arkadaşım gelecek şahitlik yapacak diye. O galiba. Dur ben bir gidip alıp geleyim onu. Bak bakayım şunlara. Hep Ömer'in nasıl bir ailede yetiştiğini çok merak ediyorduk. Sayenizde görmüş olduk. On numara psikopat yetiştirmişsiniz. Vallahi bravo. Bir dakika kızlar ya bir dakika. Ya tamam anladık coşkunsunuz filan ama yani bir yanlışlık var bu işte. Siz hangi Ömer'den bahsediyorsunuz? Ya Ayşem'in yanında yok mu? Böyle marul saçlı bir şey. Marul mu? <gülüyor> tamam da... Şimdi lafıyı bölüyorum ama... Ee, biz kız tarafı olarak şurada bekliyoruz. Yani Ayşem de birazdan zaten gelecek. Ee, i̇sterseniz burada bir tatsızlık çıkmasın. Anladığım kadarıyla siz yani Ayşem'in sınıftan arkadaşısınız. Evet. Şahitlik yapacaksınız. Siz buyurun o zaman. O kızı var ya kurtaracağız sizden. Oh be! Yürü Özge. Yürüdüm Şebnem. Allah Allah. Arkadaşları. Görüyorsun değil mi Eda? O Ayşem denilen yaratık benim melek gibi oğlumu nasıl canavar gibi anlatmış insanlara. Gör bunları Eda gör. Ne diyorsun abi ya? Bir yanlışlık var bu işte ya da bu kızlar kafayı yemiş. Ne bileyim anlarız. Ya abi artık içeri girmemiz lazım. Ömer Bey de daha fazla gecikmez umarım. Ömer yoldadır. Ee, ya eli kulağındadır herhalde. Evet işte size hazırladığımız klibi e, izleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Ayrılmayın. Biz olsa, biz ayrılmasak. En güzel mucize ailenin bizi kabul etmesi olurdu. Ailem beni sevse, annen hiç kalp hastası olmamış olsa. Şimdi. Ne diyeceğiz? Bilmiyorum, gelemiyoruz diyeceksin. Ne diyeceksin? Efendim baba. Ömer, neredesin? Mahkemeyi mi kaçırmak istiyorsun? Gelemiyorum ben. Ne demek gelemiyorum ya? Gelemiyorum demek, gelemiyorum demek. Ömer, şımarıklığın alemi yok. Neredesin? Çabuk söyle. Sana nerede olduğumu söylemek zorunda mıyım? Karşında çocuk yok. Ömer, çıldırtma beni. Beş dakika içinde burada olmanı istiyorum, anladın mı? Olamıyorum. Ne demek olamayacağım ya? Yoksa o kız yine yaptı mı yapacağını? Seni boşanmaktan vazgeçirdi değil mi? Sakın bana boşanmayacağını söyleme. Baba, 
Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söylemeyi bırak artık. Yeter. Gelemiyorum işte. İşim çıktı. Tamam mı? Ömer bundan daha önemli ne işin olabilir senin? Hemen... Ömer. Ne olmuş? Resmen alay ediyor bizimle. Ge gelemiyormuş. Ama bunun hesabını verecek. Kim sebep olduysa bunun hesabını verecek. Sakin ol. İlyas bu kızın gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Bu artık normal değil yani. Bir ya. şey var bu işte. Ömer de yok ortada. Ben arayacağım bunu. Ara ara. Aa, dur bak o arıyor işte. Vallahi mı? Evet evet. A Alo. Kızım Ayşem neredesin yavrum? Ee, biz adliyedeyiz. Kapıda bekliyoruz. O, Ömer de yok ortalıkta. Babacığım ben de onun için aramıştım. Bizi merak etmeyin. Biz Ömer'le birlikteyiz. Gelemiyoruz. Nasıl? Gele... Gelemiyor musun? Siz Ömer'le birlikte misiniz? Evet. Evet çünkü bizim hiç laftan anlamayan arkadaşlarımız bize tuzak koymuşlar. Bizi eve kilitlediler. Biz buradan çıkamadık. Mahkemeyi de kaçıracağız muhtemelen. Siz de orada beklettik. Kusura bakmayın. Yani herkese selam söyle babacığım. Hayda Allah Allah. Görüyor musun bak şimdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Nereye kilitlediler? Ben geleyim kurtarayım mı? Yardım edeyim mi size? Yok babacığım hiç gerek yok. Gerçekten iyiyiz. Biz mahkemeyi kaçırdık zaten artık. Ömer'le oturuyoruz. Yani sizi de beklettik böyle. Kusura bakmayın. Herkese selam söyle. Ne yapalım? Tamam kızım tamam oldu. Madem sen de oradakilere selam söyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah hayret bir şey ya. Ali abi ya. ne olmuş? Bir yere mi kitlemişler çocukları? Aynen öyle yapmışlar ya. Bunları kitlemişler bir odaya çıkmasınlar diye. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu dünyada bir tek yarım akıllı, az akıllı sen zannediyordum. Meğer ortalık senden kaynıyormuş. Abi aklın yolu bir. Yani biz her yerdeyiz. Bir dakika bir dakika. Sen biraz önce az akıllı mı dedin? Ben kaçırdım onu galiba. Bak kaçırmadın. Gördün mü? Süper zekasın. Kaçırmadın işte. Abi kalbimi kırıyorsun ama ya. Kaçma. Oğlum mu? Aklın çeldiler. Abi bu insanlar ne alakası var? Ne yaptın siz? Zaten Kızını Abi. evimin yakınlarında gördüğünde anlamıştım bir şeyler çevirdiğinizi. Ne diyorsun sen be? Senin o fitne bu çok hesapçı kızın yok mu? O kızın yok mu senin o kızın? Bana bak benim kızımla ilgili doğru düz konuş. Yoksa seni vallahi boğarım. Ben de senin gırtlağını sıkarım. Abi. Hain! Abi. Alçak herif! Abi. Ya sen kim? Abi! Şirin baba görünümlü gargamel seni. Ya. Yeter ne diyorsun? Ya abi atlıyorum diyorsun. Sen sakin ol lan. Kabus gibi çöktünüz ya. Tam kurtulduk derken sürük gibi yapışıyorsun. Abi lütfen kendine gel. Sen karışma seni de gırtlağını sıkarım. Yeteri kadar bahanem var zaten. Bırak onu be! Ne oluyor? Yoksa kız kardeşime mi göz koydun şimdi? Zaten en başından beri belliydi senin ne mal olduğun. Ama asla hain planlarını gerçekleştiremeyeceksin. Abi Allah aşkına lütfen. Kız kardeşimi yedirtmem sana. Onu köftene harç olarak kullanamayacaksın. Hain köfteci o çok yakında evleniyor anladın mı? Çok yakında. Ne? Aa. Aa, yeter ben bu saçmalığa bu rezilliğe dayanamayacağım artık. Gidiyorum ben. Defol git zaten. Kim çağırdı ki seni? Niye geldin sen buraya? Bak kendinizi paralasanız da bir tarafınızı yırtsanız da benzin döküp şurada yaksanız da Ömer'in mi o namussuz kızınızın elinden kurtaracağım. Benim kızımın namusunu diline dolama. Seni çok kötü yaparım. Alçak s**k. Seni seni bir dakika. Abi sen yılan. Abi sen yılan. Abi sen yılan. Abi sen yılan. Bir değil iki değil yaz. Git de bunu soracağım ben. Burça sarıyor. Ne oluyor yakalayın. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Bir dakika kardeşim yanlış adamı tutuyorsunuz. Onu tutmayacaksınız. Bir dakika. Avukat avukat kurtar beni ya. Yanlış adamı yanlış Avukat konuşsana şimdi. Ya ben değilim kardeşim. Yanlış adamı. Yanlış adamı. Ya beni niye alıyorsunuz onu anlamıyorum ki. Allah Allah. Ben mağazım olan tarafım. Ben orada duruyordum o benim üstüme saldırdı ya. Allah Allah. Ben böyle şu koltuk deneklerini attım ya. Hı hı. Böyle ne bileyim. Bırak yürümeyi, bu koşa koşa avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Böyle yüksek bir yerlere çıkıp saçma salak şarkılar söylemek istiyorum. <gülüyor> Sen ne yaptın bana ya? Ne yaptın? Bilmiyorum, ben günümü engel olamıyorum bak Furkan. <gülüyor> Anlayamıyorum yani. Ya, 
şey bak derin bir nefes al. Düşün. Yani hayat gerçekten çok güzel. İnsanlar bunu nasıl atlayabiliyor ben anlamıyorum. Yani sağlıklıyız, mutluyuz, nefes alabiliyoruz. Yani insanlar niye bununla yetinmiyorlar ki yani mutlu olmak için? Doğru söylüyorsun. Ben hep doğruyu söylerim zaten. Evet. Doğru söylemeye devam et. Bir daha doğru söyle. Hmm. Ne söyleyeyim mesela? Seni ne kadar çok sevdiğim mi? Çünkü benim şu an tek bildiğim doğru bu. Yani düşün. Sırf bizi Ayşem tanıştırdı diye... ...ben Ayşem'i eskisinden daha çok seviyorum. <gülüyor> Anlaşıldı senin niye bu kadar mutlu olduğun. Sen Ömer'le Ayşe'nin tekrar barışmasına sevindin değil mi? Ya sen sevinmedin sanki. Öyle değil mi? Öyle olsun. Yani sevenler hiç ayrılmasın. Gönüller bir olsun. Hı, gönüller bir olsun. Sevenler ayrılmasın da. Bunların küs olması bizim hiç işimize gelmedi ya. Ben Ömer'e sardım. Kıskançlık damarım kabardı. Kendimi tanıyamaz olmuştum Seda. Ya. Yani aslında işte benim de hoşuma gitmiyor değil de ama ne hoşuna gitmiyor değil de beni kıskanma bak sen ver hey hayır çok acı ver ver ya ya ne sinirlendin mi Ablacığım, ha. acaba parası neye seversem de benim de derdimle ilgilenir misin? Ya da mail yoluyla mı ulaşayım sana? Aa, Rehocuğum, hiç olur mu ben senin dertlerine ilgilenirim tabii ki şekerim. De, ayrıca e, senin dertlerinin bütün soruları zaten bende. Neymiş o neymiş neymiş? <gülüyor> Dinle şimdi. Hı. Öbür ev sahibi olan şahsiyet. Sabahtan beri nerede? Hı? Nerelerde? Hangi koordinatlarda gezinmekte? Neden? Niçin? Niye? O değil işte. O değil. O değil. O e, ismi lazım olmayan kişi benim hiç umurumda değil. Neredeymiş? Ne yapıyormuş? Bu saate kadar neredeymiş? Hiç umurumda değil bu benim. Ee, Rehmuş'um tamam. Zaten ben tahminlerimi kendime saklarım. Çok sıkıcı tahminlerim. Hani. Ay söyle seni Fahriye. Ne oldu ne oldu? Ölümü ye, ölümü ye, ölümü ye. ye. Dur be, dur. Ne, ne, ne diyorsun? Sen nasıl bir ye, psikotu kisin? Ya Allah Allah. Ayrıca çocuk sabahtan çıkıp okula gitmiştir ya. Yani belki de oradan adliyeye gitmiştir amcasının yanına. Ha, evet o olabilir. Yeni derslerini seçiyordur. Bugüne kaldı evet. Ay sahi şu mahkeme saati ne oldu acaba ya? Kapını kilidin ne zaman açacağız biz? Doo çoktan bitmiştir be. Ama bunların sesleri bir çıkmıyor ya. Acaba onlar aramadan açmasak mı biz? Ay bilemedim ki. Acaba biz mi arasak? Arayalım be. Arayayım ben. Ha tamam. Dur ben şu çaya da bakayım da çatlayıp patlamasın Reho. Tamam patlamasın ha. aman ha. Aman. Korkma ya şey, Deniz ben. Haluk'un oğlu Deniz. E niye kimse bana söylemedi? Ya niye benim haberim yok? Ben evde kimse yok sanıyorum ya. Ye yemin ederim bak bir an dedim Nezih kılık değiştirip geldim dedim. Tövbe tövbe ne oldu dedim ya. Beş saniyeyle aklım gitti geldi. Ya çok özür dilerim gerçekten. Ya hiç korkutmak istemezdim. Berbat bir tanışma oldu. Deniz. 
kusura bakma Deniz yani biz de sonuçta senin evini işgal ettik. Senin evin sonuçta dostum. Ha yok şey babam söylemişti zaten. Üst kat operasyonu değil mi? Ha haberim var yani. Var tabi yalnız süper hareket. Sen de bizim kafalardansın yani. Çak bakalım ben Fahriye bu arada. Memnun oldum Fahriye teyze. Sen bana teyze mi dedin ya? Ş şaka? Şaka yaptım ben. Ya babam İstanbul'a gelirken böyle hepinizden bahsetmişti de. Sen ona Haluk amca diyor musun bir ara? O da bunu acayip bozulduğunu falan söylemişti. Hani ben de babamın öcünü aldım böyle evle. Allah Allah. Ben... Haluk amca niye... E, Haluk abin neyse abi ya. Niye bozuluyormuş ben? Gönlen bir e, şaka yapıyorum. Söylersin kendisine. E, ben de espri olsun diye söyledim zaten. Bir daha aynı espri yapmam. Merak etme. <gülüyor> Eyvallah tamam. Ay Allah'ım yarabbim. Çay ister misin? <gülüyor> Ay Allah'ım. Al. Al. Aslında burada kitli kalmaktan çok memnunum biliyor musun? Son kez de olsa hayattan bir mutluluk daha aldık. Ben bu günü hiç unutmayacağım. Son mutlu günümüz. Keşke bir mucize olsa. Seni ömrümü sonuna kadar seveceğim. Çok seveceğim. Ben de. Ben de seni ömrümü sonuna kadar seveceğim aşkım. Ben geldim. Artık özgürsünüz. Sakın bana kızmayın ha. Ben tek başıma planlamadım. Ay. Yani sizi baya baya kodese tıktılar öyle mi? Çok mu komik Safiye? Çok mu hoşuna gitti? <gülüyor> Yok yani komik değil de garibime gitti. Yani sen, Nail abi, o adam aynı kafesin içinde. Allah Allah. Safiye boş boş konuşma bütün geceyi orada geçirebilirdik. Neyse nasıl çıktınız? Ya nasıl olacak işte karşılıklı şikayetlerimizden vazgeçtik. Bu. Abi ya, ya sen de şu şikayetini bir geri alaydın yani. Bak boş boşuna mahkemelerde uğraşacağız şimdi. Bir uğraşacağız ne yapalım? Uğraşacağız. Allah Allah. O da görecek bakalım o alçak herif benim kızıma dil uzatmak neymiş. E, ne olacak şimdi peki? Yani iki tane şımarık kızın Ayşem'leri kitlemesiyle oldu bitti mi? Ha yani bunların boşanmaması ve kitlemeye kaldı. Olur mu canım Allah Allah. Kızlar da işte kendilerince bir hayal kurmuşlar çocukça. Sanki onları oraya kitlerlerse onlar da duruşmaya gidemezlerse vazgeçerler sanmışlar. Ee yani? Yanisi işte yeniden başvurulacak mahkemeye bu. Oo ölme eşeğim ölme. Ay bu iş iyice kabak tadı vermeye başladı ha. Ay sürekli diken üstünde oturuyoruz. Dur, dur, dur, vır, vır, vır. Abi o değil de Eda Hanım evleniyormuş. Ne? Kim ne? Ne bileyim kim ne? Abisi öyle bir laf attı işte ortaya. Ya abi bu kadın hala şu bebeğin senden olmadığını neden abisine söylemez? 
E adam hala seni suçluyormuş gibiydi. Olur mu öyle şey canım? Söylemiştir herhalde yanlış anlaşıldığını. Niye söylemesin? Zaten ne kadar söylemeyebilir ki? Yani nihayetinde çocuk doğunca öğrenilecek. Ha. Ha, bu adam asıl babayı gizliyor, seni hedef gösteriyor. Ay çakal. Nail abi yemin ederim bak verilmiş sadakan varmış he. Bir de ortak olacaktınız o kadınla. Neyse, önceden önceden öğrendik nasıl bir kadın olduğunu. Ya durun siz de Allah aşkına böyle karı koca akbabalar gibi üşüyorsunuz ya. Hemen peşir hüküm vermeyin kadınla ilgili. Kadın bir iki güne kadar sizi arayacağım, çok önemli şeyler var anlatacağım dedi. İşte Nail Hanım'ın... Taburcu olmasını bekliyordu, o da taburcu oldu. Arar bir iki güne kadar, biz de işin aslını aslarını öğreniriz. Yani orada iki arada bir derede bir de bunları mı söyledi bu kadın? Pes, vallahi pes. Ay bu kadın yemin ediyorum hala dükkanın peşinde. Of Safiye ya, of Safiye ya. Sen bir de bana sor be abi. Buyurun. Efendim, evinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Şöyle geçelim. Şöyle geçiyorum ya. Evine tekrar hoş geldin anne. Kötü günlerimiz bitti. Canım yavrum benim gel. Oh geçti gitti şükürler olsun. Sizin o saygısız terbiyesiz arkadaşlarınız olmasaydı bugün annenle çifte bayram kutluyor olacaktık. Baba, yine kutlayacağız merak etme. Ben kimseden beni eve kitlemesini istemedim. Ama telefonda istiyormuş gibi hava attın. Böyle istersen boşanırımlar falanlar filanlar. Baba, sonra konuşuruz bunları. Şimdi sırası değil. Evet Reha, şimdi sırası mı? Yani bir aksiliktir olmuş işte. Bir avukat yeni bir gün alacak, ne var? Yahu, ben o yamyamlar yüzünden karakolda kaç saattir dert anlatmaya çalışıyorum. Tabii hiçbirinizin bundan haberi yok. Ne karakolu, ne diyorsun baba? Önemli bir şey değil böyle. Karşılıklı hakaret şeysi falan. Aa, avukat arıyor. Efendim Seyfi? Yarın mı? Ya bu kadar çabuk oluyor mu bu işler? Ha, tamam. O zaman... Yarın bu iş mutlaka bitecek. Tamam. İyi akşamlar. Ne diyor neymiş? Yeni bir dava açmaya gerek yokmuş. Hakim sizin dosyayı ayırmış. Yarın öğleden sonra odasında ikinizi dinleyip... ...boşanma davasını karara bağlayacakmış. Ay yarım? Ne çabuk? Boşanma davası olduğu için böyle oluyormuş. Aa. Ne ağasın hadi de? Ha, yani şey ne bileyim ben. Hani bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordum şaşırdım. Şaşırma hadi de. Sevin sevin. Ben Ayşem'e haber vereyim. Bu sefer seni ellerimle götüreceğim. Gözüm de hep üzerinde olacak. <Gülüyor> Küstün mü? Evet, ben size çok kızdım. Küskündüm ama şimdi iyiyim. Şimdi geçti. Ay, i̇yi peki o zaman ben çıkıyorum. Furkan abi gitmeyek otur sohbet falan ediyoruz. Yok gideyim geç olmadan eve gideceğim zaten. Tamam o zaman. Bana bak. Hı. Sen kendini üzmüyorsun değil mi? Üzme bak. Tamam. Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Ah. Allah. <gülüyor> Efendim Ömer. Yarın mı? Niye ki o kadar? Tamam. 
Peki o zaman yarın görüşürüz. İyi geceler sana da. Bak size şimdi söylüyorum. Ben bunu söyledikten sonra eğer sabahki gibi bir şey yaparsanız gerçekten küserim küskün olurum bak size. Tamam sen onu boş ver. Ne olmuş? Mahkeme yarın alınmış. Aa. Yarın mı? Ay ne kadar ayıp ya. Ne kadar çabuk. Ya vallahi billahi bak sizi değil ama Ömer'in annesiyle babasını kitleyeceğim bir odaya. Tamam mı? O anahtarı da kaybedecek. Bulamayacağım anahtarım. Bulamayacağım. Ee, özür dilerim Seda. Ee, yani sonuçta senin manevi ailen sayılır onlar da. Kasten demedim. İçten dedim. İçten. <gülüyor> ne alakası var Fahri? Seda'nın göbeği onlarla beraber mi kesildi? Ben seni geçireyim mi artık? Olur geçir. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ee, Ayşemciğim. Bir şey soracağım. Ee, yani sana konuyla alakasız gelebilir belki ama... ...bir vefasızlık örneğinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Bu alttaki nezi... ...seni ya da Ömer'i aradı mı hiç? Yani beni aramaz. Zaten ben Ömer'in yanındayken Ömer'i aramadı. Ben Ömer'in yanında yokken Ömer'i aradı mı orasını bilmiyorum. Niye ki? Hiç. Ne diyeceğim sana? Bu Ayşem'le Ömer'in boşanmaması bizi kötü etkilemez değil mi? Ben seni sabah öyle mutlu görünce çok mutlu oldum ya. Sana söz, bir daha beni öyle Ayşem ya da Ömer için üzülürken görmeyeceksin. Yani sonuçta biz elimizden geleni yaptık. Yapmadık mı? Yaptık. Bundan sonrasını artık kendileri bilirler. Tamam. Yani sonuçta herkes kendi bacağında nasıl kalıyor. Tamam. O zaman yarın şirkette görüşürüz Furkan Bey. Yarın şirkette görüşürüz Seda Hanım. <gülüyor> Seda, bir türlü vedalaşamadınız. İyisiniz bakıyorum. Kursun. Galiba iyiyiz ya Fahriye. Ya yani herhalde biz o ilk tanışma sürecini böyle biraz problemle yaşadık ama... ...şimdi her şey yoluna girdi. Yani Furkan daha sakin. Hı. Ben daha mutluyum. Oh! Maşallah! Furkan'a dindi yani. İyi iyi. iyi. Yani e, Fahriye abla olarak... E, ...çorbada benim de tuzum olduysa ne mutlu bana. <gülüyor> Eksik alma. O değil de bir şey soracağım. Nezih tam bugün haberiniz var mı? Yo hiç görünmedi. Senin bildiğin bir şey mi var? Yok Reyhan'cığım. Ben de o nedenle soruyorum ya işte. Hı. Yani gelmedi, aramadı. Merak ettim çocuğu yani hani o kadar mesaj attım hiçbirine hani iletilmemiş. Belli ki telefonu kapalı. Ben acaba gidip Haluk abiye mi sorsam? Hı. Yani belki o biliyordur. Hayır merak ettim gerçekten. Hı. Tamam ben de sen de geleyim o zaman. Ee, börek götürürüm oğluyla beraber yerler. Bir de bugün için teşekkür ederim ben ona. Tamam. Evet. evet. Tabii. Kayıp kişinin izini sür bakalım sen. Yok ben o değil de börek için dediydim. Ben mutfağa gideyim. Git tamam, tamam hadi ben de sana yardım edeyim. Anne, baba. Ben gidiyorum, nezihlerde kalacağım. Nasıl yani ya? Annenin taburcu olduğu günün gecesi gidip arkadaşlarında mı kalacaksın? Evet. Çünkü sen beni bu gece rahat bırakmayacaksın. Sanki ben davadan kaçıyormuşum gibi tavırlar takınıyorsun. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Bana baksana sen. Zeha lütfen. 
Bence hiçbir sakıncası yok oğlum. Ben gayet iyi. Nezih'e de selam söyle. Ben taburcu olurken o da gelir sanmıştım ama canı sağ olsun. Söylerim anneciğim. İyi geceler. İyi geceler yavrum. ...biraz daha güven duygusuyla yaklaşmak lazım. Gençler kendine güvenilmediğini anladıkları vakit daha asi oluyorlar. Ya hiç bilmiyorsun bunlara biraz ergen psikolojisi oku. Ne ergeni ya ne ergeni kazık kadar ana oldu. Üstelik evlenmiş boşanmış. Tamam henüz boşanmadı ama inşallah yakında o da olacak. <gülüyor> Çocuk muyum evden mi kaçıyorum ya? Koskoca kadınım. Kafam rahat etsin yeter. İyi tamam. Ömer bir şey diyeceğim. Bu sizin evde kalman bir sorun olmuyor değil mi? Ya Ayşem de sen de inat ettiniz girmiyorsunuz o eve. Ben de burada babanla duramıyorum. Öyle değerlendireyim dedim. Hiçbir sorun yok. İstediğin kadar kalabilirsin. Ha. Hatta gel benim arabayla gidelim. Ver Aa, tamam tamam aman sayısız ol. Tamam. Geç geç. Bir şey olmaz. <Gülüyor> Şimdi bizim bölümü kazanmak kolay da mezun olmak zordu. Ben sana o kadarını söyleyeyim. Evlat yani şimdi senle baştan benim yaptığım gibi aylaklık yaparsan mücadeleyi kaybedersin. Eğer mimar olmak istiyorsan mimarlığın bütün gerekliliklerini yerine getireceksin. Harfiyen bitti. Ha sen merak etme baba. Zaten böyle giderse ben senden önce alırım diplomayı. O nasıl bir hesap öyle? O ne, ne bir hesap o? Ben üçüncü sınıftayım sen daha mini mini birsin. Nasıl oluyor? Yahu sen ne yapar eder yine okuldan kendini attırır. Sonra tekrar okula geri dönersin diye hesaplamıştım ben baba. Hani o zaman da ben 16. inşaatıma seni stajyer olarak iş alırım artık. Ne yapalım? Sen bir toparlan bakayım. İlk önce bir düzgün otur. Yastığı falan bırak. İlk önce bir ayaklarını yere falan bir efendi otur bir. bir düzgün oturmayı öğren. Babanın karşısında. Ben sana böyle bir terbiye öğrettim oğlum. Ayıp ya. Babayla dalga geçirdim. Baba şaka yapılır mı öyle? Baba. Espri. Senin tarz. Hı? Ben senin tarz yapacağım. Çok tarzsın. Ben... Ha. Bak. Nezi sormaya geldiler. Ben tahmin ettim. Ben bunu öngördüm, söyledim. E kime söyle? Bana bak. Bak arkadaşların yanında bana öyle solu şakalar falan yapmak yok. Deniz Efendi. Benim bir saygının bir ağırlığım var. Bunlar Haluk abisi olarak ortamda bir şekil yapmışım. Bak o şekle uygun bir evlat olacaksın. Gözünü seveyim rezil etme bizi. Tamam baba. Ben de olsam merak etme. Hani senin karizmayı sarışacak bir hareketimiz olmaz. Hani ağır abi olmasın da biliriz icabını da. Ama ya. Dur bakayım ya ara dur bakayım. Bu kolej bebesi oldu. Ara dur bakayım. Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim bile deriz. En ara abim bu mu? Yani. Toparlan ekmeğini ye deriz. E baba sen de hiç bayılım beğenmiyorsun. Ne yapayım? Ben senin fabrika ayarlarına aşık oldum deriz. Ben seni oraya çevireceğim. O zaman geldim ekmeğini ye. Oo Ömer Berter gel gel hoş geldin ya. Ulan sürpriz oldu ha. Gel. Ne e, haber Ölk abi? İyi iyi senden ne haber? İyiyim. Ya benim zili çalarken aklıma geldi. Ben Nezih'e ulaşamayınca tabii seni aramam gerekirdi. Müsait misin gelebilir miyim? Oğlum müsaitiz müsaitiz ne olacak ya gel biz baba orada oturuyorduk öyle bir şey yok yani gel. Deniz mi geldi? He geldi geldi bak kaydımızda olduk. Ya bir görsen aslan parçası on numara öğrenci oldu. Gir ya gir gel. Deniz. Oğlum toparlan sana. Misafir geldi. Ne haber Deniz? Hoş geldin Ömer Bey. Nasılsın Ömer abi? Sağ ol. Ya senin oğlum bayağı büyükmüş Haluk abi. Sana da çok... Benzemiyorsun ya. Haluk abi. Sana hiç benzemiyor. He. He ben alakası yok. Tamamen anneye çekmiş. 
Ki netice daha sağlıklı olmuş. Gördüğün gibi daha iyi olmuş yani. Sen de o kadar fena değilsin bence babaanne kendine haksızlık etme. Ben fena olacağım. Sen de çok fena yapacağım Deniz. <gülüyor> Haluk abi ben sana Nezih'i sormaya geldim. E, telefonu kapalı. Senin haberin var mı? Ha, o var. O var daha ya. Of. E, o zaman ben sana onu bir ağızda anlatıvereyim de. E, ya bu konuda da üzerinde öyle bir sorumluluk var ki. Ben bir çay demleyeyim. Ondan sonra bu konuyu konuşalım. Kapı çaldı. Önce ben kapıyı açayım. Sonra çay koyayım. Sonra da bu konuyu konuşalım. Baba. Gelirken bir su getirir misin? Ömer abi. Bizim bölümü kazanması mı daha zor yoksa dersler mi? E, tabii dersler daha zor. Yani kazanmak kapıyı açıyor. Kapıyı açık tutması her zaman daha zordur yani. Oo kızlar hoş geldiniz. Gel gel. Hoş bulduk. Rahatsız etmekti mi Halika? Ya o nasıl söz hadi girin içeri girin girin. Ee, bu börekleri de size getirdik. Denizle beraber kahvaltıda yersiniz. O ismi lazım olmayan ev sahibisi de buradaysa o da yiyebilir. Aa Ömer de buradaymış. Ömer sen niye evde değilsin? Babamdan kaçtım. E ne adde teyze? Düşün o bile halimi anladı. Ya ya bir şey soracağım. Nezih'ten haberiniz var mı? Geldi mi? Nerede? Ben meraktan çatlayacağım. Nezih ne aradı, ne annemi ziyarete geldi. E Haluk abi, sen bir şey anlatacaktın. Ne oldu? Ha? Ne anlatacaktım ben? Yo ben bir şey demeyeceğim ya. Ben şey diyecektim. Ya bunun telefonu arızaladı kendini. Yani kendi telefonu arızalandı bunun. Bunu dedik abi dedi benim telefon arızalı dedi. Bir şey yapabilir miyiz? Geç kalabilirim dedi. Aman dedi ben merak etmeyin dedi. Ben onu söyleyeceğim. Ya sen bir şey demeyecektin. Ya, tamam merak etmeyelim de sabahtan beri nerede bu çocuk ya? Yani bugün Ömer'in çok kadersel kedersel bir günüydü. Bir sürü operasyonlar oldu neler neler. Dava olmuş bitmiş de olabilirdi. Yani insan bir şey yapar değil mi merak edip te? Mutlaka. Yapmalıdır dedi. Ve de öyle dirmişti zaten öyle. Aa, ben en mühim kısmını söylemeyi unuttum size ya. Dedi ki bu şimdi. Ya dedi Haluk abi dedi. Ben dedi artık dedi. Ondan sonra da onu. Ben de telefonu dedi. Bozdum dedi. Telefon arızalı benim dedi. Geç de kalabilirim dedi. Merak edilmeyeyim dedi. Yani istemiyorum dedi. Öyle bir şey merak edilmek istemiyorum dedi. Ay iyi ki sana tembih etmiş Haluk abi. Unutsaydın ne olurdu halımız? Ha ama olurdu değil mi? Hadi girin içeri dikin de. Oh, hadi ben şu çayı bir gözünü seveyim demlemek istiyorum artık Ömer birader. Hadi geç. Hadi yap da içelim Ali abi. Hadi, hadi Reyhan başım hadi. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi şu son günlerde bilgisayarla fazla içli dışlısın. Ee, kucağından düşmüyor. Adeta bebeğin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bıraksak emzireceksin. Allah bu espriyi Reho yapmış olsa bitmişti, bitmişti. Ama sen, sen hassas bir dönemden geçiyorsun. O yüzden senin bende torpilin var, <gülüyor> tamam mı? Ama bunu krediden tık düşürüyorum. Bak gitti krediden pık gitti, gitti düştü. Düştü, düştü. düştü. düştü. Canım sağ olsun. Canımız sağ olsun, canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Kızım, ya biz geçen dönem ne eğleniyorduk ya, ne gülüyorduk be. Bir gülmez olduk, ne oldu bize ben anlamadım ya, çok da gülmüyoruz. Niye böyle oldu? Hiç bilmiyorum. Eda lan, Ayşem, Ayşem. Merhaba. Merhaba. Bizim seninle hemen konuşmamız lazım. Benim mahkemeden önce seninle bir tekrar konuşmam lazım. 
Burada mı konuşalım, aşağı mı gelirsin? Yani şimdi burası da olabilir ama aşağısı daha iyi olur. Sen nasıl istersen, nasıl rahat edeceksen. Ama beni bekletmek yok, tamam mı? Oyalama beni. Hı hı. Hemen gel. Hı hı. Haluk abi. He. Yardım lazım mı? Bizim kızların ikisi de oturmuş bari ben geleyim dedim. Ya yok ne fark eder Ömer Bey'e der. Hepimiz öğrenciyiz dedi. Ha onlar yapmış ha biz yapmışız. Fark etmez yani. E ben çöpe atayım bari. Ha ben onu unutmuşum ya sağ olasın. Onun bir ağzını bağla da atıver Ömer Bey'e. <gülüyor> Fahriye ben çıkıyorum tamam merak etme. Görüşürüz. Ben bu gece burada kalacağım. Sen buraya mı geliyordun? Yok, yok. Ee, Eda ala gelmişti. Bir şey konuşmak istiyormuş. Kızların yanına rahat edemem dedi. O yüzden onun yanına iniyordum. Ne konuşacakmış? Şey... E, e, her, her zamanki şeyler... işte ayrılmayın, boşanmayın. Herkes bir şeyler söylemek istiyor tabii. E, i̇nsanların içi rahat etmiyor. Doğal karşılamak lazım. Ben de bağırıp çağırmıyorum, dinliyorum, anlamak lazım. Anladım. İyi misin? Evet. Sen? Yarın mahkemeye birlikte gidelim mi? Ee, olur, birlikte çıkarız. Yani hani benim için bir sakıncası yok. Hep karşılaşacağız nasıl olsa okulda falan. Alışmak lazım. Evet, alışmak lazım. Sık sık göreceğiz birbirimizi. Tabii. Okulda, kantinde, kütüphanede. Fotokopicide. Fotokopicide tabii, tabii ya. Yani şey olur, sınav döneminde arkadaşların yanına gelirsin. Tabii. Doğru, doğru. Biz birbirimizi sık sık göreceğiz. Hı hı. Dağlayı bekletmeyeyim. Tamam. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Furkan. Ha. E oğlum sen de çıksaydın babanlarla iki hava alırdın. Yok anne ya ben yorgun dinleneceğim yatacağım zaten birazdan. Seda bütün işlerinin peşinden seni koşturuyor değil mi? Şimdi okullar da açılıyor. Oh ne ala. İyice kullanır seni. Anne. Hı. Ama bak ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ben Seda'yı getireyim mi sana? Hem bir elini öper. Danışırsınız iki çift laf edersiniz. Ben senin onu affettiğin kadar kolay affetmem canım. Az iftiralar atmamıştı sana. Anne geçti gitti o günler. Biz unuttuk onu da sen de unut. He bekle geçti. Anayım ben, ana. Öyle unutup affetmem kolay kolay. Tamam anneciğim, tamam. Getirmem. Aman be, o da çok meraklıydı sanki senin elini öpmeye. Allah Allah, bizi mi beğenmiyor? Yok anneciğim, ne alakası var? Öyle demek istemiyorum da. <gülüyor> yani şimdi böyle... ...Seda'yı senin elini öperken falan hayal edemiyorum. Hiç tarzı değil kızın yani. Bak Furkan, Hı. başlarım şimdi sana da ona da. Allah Allah, neymiş onun tarzı? Bir tarz öğret de ona göre gelsin. Hay tarzını sevdiğim. Allah Allah. <gülüyor> Furkan, Hı. bak zevzek zevzek gülme. Bilmiyorum anne. Ay babasının oğlu. <gülüyor> Aşk olsun ya. <gülüyor> Yalnız ben bu Nezih'i beklemekten çok sıkıldım. Haluk abicim yok mu bunun bir saati ne kadar gecikecekmiş, kaçta gelecekmiş falan herhangi bir bilgi yok mu? Ya yok, o konuda bir bilgi kirliliği var. Bilgi akışı gelmedi bana. Net bilgi geldiği zaman ben onu yayacağım size zaten. Anladım. Reyhan'cığım, biz o zaman kalkalım ne yapalım? Bak benim çok uykum geldi. Ya belli ki Nezih'te gece yarısına kadar gelmeyecek. 
Siz bize haber verirsiniz. Sabah konuşuruz tekrar. Yani, yani. İyi kalkalım madem. Geç olmasın. Ben de çok yorgunum. Deniz Nezih'in odasında mı yatacak abi? Ha, yok yok o bende ya. Yere bir yer yeter yaptık. Biz onu hallettik. Rahatız biz. Tamam. Ben o zaman orada yatıyorum. Nezih de gelince burada yatar. Cezalı o. Cezalı cezalı. Cezalı cezalı cezasını çeksin. Ce, ce, ceza cezalı olursa ce, hak yerini bulmalı. Adalet tecelli etmeli. Bir size bir şey yapayım. Denizciğim hadi iyi geceler. Tanışma çok memnun oldum. İyi geceler. Kızlar iyi geceler. İyi geceler. Haber vermeyi unutma tamam mı? Ben şimdi arıyorum. Sarayım sizi arıyorum. O telefon şey yaptı. Tamam tamam bak mutlaka şey yaptı. Şey yaptı. Demek ki oluyor. Bu sefer niye söylemedin sen şu Ömer'e? Hı? Onca zaman yüz yüze baktınız, baş başa durdunuz o odada. Nasıl becerdin söylememeyi? Ben bu zamana kadar sabrettim. Biraz daha sabredeyim dedim. Mahkemeden sonra söyleyeceğim. Bu saatten sonra ne fark eder ki Ayşem? Sizin bir boşanmanız zaten saçma sapan bir hal aldı. Nadide'nin iyileşmesini bekliyorduk. Şükür iyi. E zaten kendiliğinden öğrenecek bir süre sonra. Bırak ona da Ömer karar versin canım. Tamam boşandıktan sonra söyleyeceğim. Kız boşanmadan söylesen ölür müsün? Eda Hanım neden anlamak istemiyorsun? Ömer'le boşanmadan önce söylersem Ömer benden boşanmaz. Sonra babası bebeği almak isteyecek. Ben koskoca Reyha Karatepe ile başa çıkabilir miyim? Kız Ömer senin bebeğinden ayrılmana razı olur mu? Ne diyorsun sen? Olmaz biliyorum ama babası vicdansız her şeyi yapar. Ben bu korkuyla yaşamak istemiyorum lütfen. Tamam peki tamam. Peki. Ama o zaman benim de bazı şartlarım var. Onları kabul edeceksin. Ne şartları? İşte Ömer'in ve bizim ailenin senin ve bebek için yapacağı bütün yardımı kabul edeceksin. Nasıl yardımlar? Yani işte o bebek e, nasıl bir yerde yaşayacak? İşte büyüdüğü zaman e, hangi okula gidecek? Bütün kararları Ömer'le birlikte vereceksiniz. Hem kendini hem bebeği Ömer'in size sağlayacağı olanaklardan mahrum etmeyeceksin. Bak kız bunları sana söylüyorum çünkü senin sağın solun belli olmuyor. Her şeyi böyle söylemek gerekiyor. Yani bu evde bile kalmayı kabul etmediğine göre ne yapacağız biz seninle işimiz zor. Eda hala ben bu evde nasıl kalayım burada Ömer'in hatıraları var. Ömer siz nasıl kalırım burada? Peki tamam tamam. Ama demin söylediklerimi kabul ediyor musun? Ben şimdi senden bir söz istiyorum. Hı. Hı. Ben tam anlayamadım, bilmiyorum. Aa yok ama yok. Bileceksin, bunu da sen bileceksin. Bak ben sana sözümü tuttum ama değil mi? Vallahi şimdi gider, Ömer'e senin hamile olduğunu söylerim. Sonra sen de böyle reha gelip senin bebeğini mi alacak gibi saçma sapan şeyler düşünerek evin içinde oturur kalırsın. Gidiyorum şimdi. Hayır, böyle yapmayın lütfen. Söz mü o zaman? Ha? Söz mü? Hem sen... Ömer'in bebeği istediği zaman görmesine de izin vereceksin değil mi? Yani bebekle babası arasına girilmez. Bunlara karışmayacaksın. Ben hiç karışır mıyım öyle şeylere? Ömer babası alacak, gezdirecek, dolaştıracak, parklara götürecek, oyunlar oynayacaklar. Ben mutlu olurum böyle şeylerden. Tamam o zaman. Ayşem sözü mü? Ayşem sözü. Ayşem sözü. Kız sen ne inatçı şeysin sen be. İnsanın içini kurutursun. Ama yine de çok seviyorum ben seni. Gel buraya gel. Gel. Ben bu kadar severken o şaşkın Ömer nasıl sevmesin seni? Hem ben sana bir şey diyeceğim. Siz Ömer'le tekrar bir araya geleceksiniz. Şuraya yazıyorum bak. İyi oku. Siz Ömer'le barışacaksınız. Gece de gelmemiş. Gelin bir saniye gelin gelin. Abi baksana battaniye falan bıraktığımız gibi duruyor. Duruyor ya mi? 
Dursun o battaniye falan sen otur o zaman ben bir yüzümü gözümü yıkayıp geliyorum Nazik bile der. Ömer bile der. Ömer bile der. Ya Seda yapacak çok iş var ya. Ama bunu getirdim sana. Baksana. Şu yeni aldığımız şirketin yıl dönümü organizasyonu için de alternatif salon bakmamız gerekecek haberin olsun. Bu verdikleri bütçeyle nasıl olacak o iş bilmiyorum ama. Bak asıl bizim bu hafta bu Yaldızlı Holding'in kutlamasına odaklanmamız lazım. Ona bir böyle bir teklif falan hazırlamak lazım. Onlarla anlaşırsak burayı toparlarız söyleyeyim sana. Ben nasıl sana ne söyleyeceğim biliyor musun? Ee, bizim okul festivalini alabiliriz bu sene. Yani geçen sene ablam yapmıştı zaten. Yani işte bizim şirket adına. Yani hani o referansla da böyle birkaç okula gittik mi, teklif verdik mi, bence olur bu iş. Hem o işleri de bağlarsak, sana bir tane yardımcı alırız. Hatta iki tane. Belki ne bileyim, bir tane sekreterimiz de olur. <gülüyor> i̇şleri büyütüyoruz yani Seda Hanım, öyle mi? E, mecburen Furkan Bey. Yani şimdi benim okulum başlayınca, böyle bütün yük senin omuzlarına binecek. Sen onu düşünme. Okuluna git, derslerine devam et. Bu sene bitir bu okulu da. Bütün yük benim omuzlarıma binsin. Hem ben bir tane teklif hazırlarım. Göndermeden önce de sana söylerim, tamam Şu mail çıktılarını da bana bir verir misin? Bu ne ya? Ha, sabah geldi o. Sen simit almaya indiğinde. Komikmiş. <gülüyor> Komikmiş. Bana niye göstermedin bunu? Allah Allah. Senin gönderdiğin şeyi ben sana niye göstereyim ki? Yani gerçekten senin gönderdiğini anlamayacağım mı sandın? Ben göndermedim böyle bir şey. Nasıl ya? Dün sahil yolunda her zamankinden daha güzeldi. Ya bir saçmalama Furkan. Sen gönderdin tabii kim gönderecek? Yani birincisi sen zaten bana sürekli ne kadar güzel olduğumu söylersin. İkincisi dün sahilde seninle birlikteydik bir başkasıyla değil sahilde olduğumu bir tek sen biliyorsun. Ya Seda abuk sabuk bir mail adresinden yollanmış bu. Ben niye sana böyle bir yerden bir şey yollayayım? Sen ciddi misin? Ver bakayım şuna tekrar bakayım. Ben. Ha anlaşıldı. Seni hala kıskanıyor muyum kıskanmıyor muyum diye öğrenmek için sen ayarladın değil mi bu iş? Ne? <gülüyor> Saçma olma be ben niye öyle bir şey yapayım? E başkasının gönderdiğimi düşüneceğim kıskançlıktan çıldıracağım. Hem dün sen kendini söyledin. Benim seni kıskanmam senin hoşuna gidiyormuş. Ben öyle bir şey söylemedim. E söyledin de. Ya Furkan tamam hadi if. Oynama benimle. Bak bir sürü işimiz gücümüz var. Kaldı ki benim hiç işim yok. Kendime bir tane sahte adres alacağım. Mail atacağım kendime öyle mi? Al işte bilgisayarım burada. Aç. Ya bak bakalım öyle bir kayıt var mı? Hayatta bakmam. Bir arkadaşından rica etmişsindir o göndermiştir. Ama öyle bayağı organize çalışmışım. Bayağı organize çalışmışım. Hadi saçmalama yürü. <gülüyor> Daha salon falan bakacağız. <gülüyor> Niye yapıyorsun böyle şeyler? Al şunu. Ayrıca şey kabul edebilirim. Yani beni kıskanman azıcık hoşuma gidiyor demiş olabilirim. Yani ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ama deme ihtimalim varmış gibi. <gülüyor> Furkan, e hadi ya. Hadi. <gülüyor> Şaka yapıyorsun değil mi Haluk abi? Yok olancası bu işte Nezip. Aman Ömer Beredir. Bütün olancası bu yani. Ya de ben bunu Reyhan bacama nasıl anlatacağım şimdi? Ya bu Nezip Beredir'in verdiği mektubu ben bu kıza nasıl vereceğim ya? Ya kızdan Nezip'in adını duyduğunda zangı zangı titriyor. Bütün mahalle dinliyor. Ya ben inanmıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Adamın hayatı söz konusu okulu var. Hiç bunları düşünmüyor mu? Nasıl böyle bir günde karar verebilir ya? İşte. Ben de işte sabaha kadar dil döktüm, anlatmaya çalıştım da. Anlayan kim? Gerçi size anlatabiliyor muyuz ki Ayşen bacımla? Herkes bunun dikine bildiğini okuyor işte. Haluk abi benim hemen hazırlanmam lazım. Mahkemeyi de bu sefer kaçırmayalım. İşte Ömer bile der. Ben de geleyim mi? Bir ihtiyaç olur mu? Bak yalnız plan kalmayın orada. Yok abi gerek yok. Zaten babam beni orada yalnız bırakmaz sen merak etme. He mi? Sağ ol yine de. Hey, hadi.
Babacığım gerçekten gerek yok. Bak amcamlara da söyle onlar da gelmesinler. Yani sonuçta bu duygusal bir karar değil. Biz mantıklı bir şekilde karar verdik. Gidip imzalarımızı atacağız. Sonra döneceğiz. Ben hakimin yanından çıktığım zaman hemen sana haber vereceğim. Boşu boşuna olay çıkmasın diye diyorum. Lütfen. E, tamam peki kızım. E, ne diyeyim yani. Madem bu kadar ısrarla gelmeyin diyorsun. Gelmeyiz biz de tamam. Ne yapalım? Hay Allah. Tam biz de şimdi amcanlarla çıkmak üzereydik. Kapıdaydık yani. Neyse. Ee, yavrum bak tekrar soruyorum. Emin misin? Eminim babacığım. Tamam peki o zaman kızım tamam. Sen birisin yavrum. Sen gene de dikkat et kendine tamam mı çocuğum? Hadi öpüyorum seni. Hadi kolay gelsin. Gelmeyin diyor ısrarla. Ne, ne diyeyim? Mesela bir şey diyemedim. Bugünü bayram ilan edeceğim. Bayram. Kırk gün, kırk gece kutlama yapacağım. Hele şu boşanma işi bir gerçekleşsin. Ay Riha sen yine mahkemeye mi gideceksin? Tabii ya. Ne o? Meydan onlara mı bırakacağım? Ha ne bu? Gladyatör dövüş mü meydanmış? Ha bir kere de Ömer'e ona güvendiğini göstersen. Nasıl olacakmış o? Mahkeme yerine kendi işine gücüne bakarak. Ömer'i de ararsın dersin ki bak oğlum ben sana güveniyorum. Doğru yapacağından eminim dersin. Ya mahkemede aklı şaşarsa bunun ya vazgeçersin. Böyle bir şey riske atamam ben. Ya sen Ömer'in dediklerini işitmiyor musun? Ömer boşanmaya gayet kararlı vazgeçseydi dünkü olaydan sonra vazgeçerdi. Ya kız vazgeçerse? Ya ben onun bir kere bile ayrılmak istemiyorum dediğini duymadım. Bir kere bile arayıp Ömer'i rahatsız etmedi. Yanına çağırmadı, yalvarmadı. Tazminat bile koparmaya çalışmadı. Böyle bir şey cesaret edemek de ondan. Karatepe ailesiyle uğraşmak yerine böyle gururlu kız havalarına girdi. Ömer'i etkilemek için. Ne şeytan o. Her neyse ne. O da vazgeçseydi dün vazgeçerdi. Bunlarınki gençlik hevesi. Geldi geçti. Ha çok söyledik ama dinletemedik. Tamam. Sen öyle düşün o halde. Yüreğini ferah tut. Bak sen benim dediğimi dinle. Gitme mahkemeye. Yani Ömer'e güvenini göstermek için bu harika bir fırsat. Ya artık her şey eski güzel günlerdeki gibi olsun istiyorum. Yani sen şimdi bana mahkemeye gitme işine git diyorsun öyle mi? Olabilir aslında ya. Seyif orada. Sonra... Oğuz'u da her ihtimale karşılık oraya yolladım. Uzaktan bir baksın ne oluyor, ne bitiyor diye. Yani bir yol kazası falan olmaz diyorsun. Rehacığım, yol kazası sen oraya gittiğinde oluyor. Böyle karakollar falan. Bak sen dediğim bir dinle. Güzel güzel işine git. Ben de belki şöyle kısa bir yürüyüş yaparım doktorun dediği gibi. Tamam ama ilk günden böyle fazla yorulmak yok. En fazla 15 dakika. Tamam canım. Ya Ayşem istiyorsan ikimiz birden geliriz vallahi billahi bak kızım ya. Fahriye bak bana ne olur bir daha anlattırmayın. Babamla konuştum. Ben gideceğim. Ömer'le birlikte imzaları atacağım lütfen. Hazır mısın? Hı hı. Görüşürüz. İşte Ömer ya sormayacağım, sormayacağım dedim ama e, ben Nezi'yi çok merak ediyorum. Yani neden ortadan kaybolmuş bütün gün? Sana bir şey dedim, nereye gitmiş? Nezi gece eve gelmedi Reyhan. Gece gelmedi mi? E, karakola falan haber verdiniz mi? Bunlara gerek yok. Haluk abi ne durumda olduğunu biliyor. Gerçekten mi? Hı hı. Sana daha sağlıklı bilgi verir Haluk abi. Tamam. Hoşça kal. Her şeyin hayırlısı tabii canım. Ee, yani bu işte bir iş var gerçi ama bakalım. İstikamet Haluk ağabeyi sanırsam. Ha? Ben bir su içeyim Fahriye. Hiç iyi şeyler duymayacağım bence anladım ben. Ya kızım. 
Allah Allah. Senin bu gözler de vallaha billaha bak musluk gibi aç kapa aç kapa oldu ya. Hayır kimseye bir şey olduğu yok ki. Hadi velev ki sevgilisi var. Ne olacak kendini mi paralayacaksın? Sevgilisi mi var? Ya tamam velev ki evlendi diyelim. Kendini imha mı edeceksin ya? Ay ay ay evlenmiş mi? Ay <gülüyor> geç otur be. Geç otur şuraya Allah Allah. Yok. Melek diyoruz. Misal ki demek o. Misal ki yok evlilik falan. Boşanma var daha çok ya boşanma. E o zaman Haluk abi ne diyecek bana? Evlenmedi, sevgilisi de yok. E? Ay <gülüyor> yoksa öldü mü? <gülüyor> Valla bir daha sen delirdin ha. Ne garip bir kız bu ya. Al bak benden sana su bak. Oh doya doya hiç. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Drama queen misin sen? Hı? Ee, Türkçe meyali drama kraliçesi. Halk arasında çok kullanılıyor bugünlerde. Popüler. Öyle. ana kadar belki gelmezsiniz diye umuyordum ama bakıyorum gayet hazırsınız. Hatta erken bile gelmişsiniz başkanım. Evet, öyle yaptık. E ee, Ayşem babanlar gelmiyor mu? Babam, babam aradı gelmek istedi ama ben onlara gelmeyin dedim. Sinirleri bozulmasın. Ee, i̇yi yapmışsın ya, iyi yapmışsın. İnsanın moralini bozuyor burası. Ömer, e, avukat da içeride hazır bekliyor. Baban hala gelmedi. Hayret. Gelmeyecekmiş babam. Aa, nasıl? Bu ara işlerini aksatmış. Bana çok güveniyormuş. Ben doğru kararı verirmişim. Çocuk gibi öyle başımda dikilmek istemiyormuş. Aa, yok artık ne diyorsun canım? Vallahi kala kaldım şaşkınlıktan. E çok iyi olmuş da, yani bilmiyorum. Sonunda delirdi herhalde iyice. Yani. Abim öyle kimseye güvenmez. Yani nasıl oldu bu hiç anlamadım. <gülüyor> ha bak avukat da çıkıyor. Hadi gidelim, hadi. Şahidim, Şebnem. O gelmedi gidemeyiz. Ha bir tane bir geldi o geldi bizim şoförün yanında bekliyor. Kız o ne o? Ne bileyim deli falan mı o? Sabit fikirli. Yani öyle diyelim anlamıyor bazen. Yani ben korktum ondan öyle diyeyim sana. E tamam ben gidiyorum siz gelirsiniz. Of. Oh. Ne güzel sana eşim benim. Ben Ayşem'in eşiyim. Evet evliyiz biz. Ayşem'in kocasıyım. Yeni evliyiz. Bir daha ağzımdan hiç dökülmeyecek mi bu en sevdiğim cümleler? Mahkeme bizi ayırsa da kalbim sonsuza dek seninle kalacak Çimen Göz. Ben de senin kalbini hiç bırakmayacağım. Senin kalbin bende benimki sen de atacak bundan böyle.
vardı Haluk abi. Hadi ne olur söyle bana bak ben her şeyi hazırladım kendime öyle değil mi Fahriye? Yani en kötüsünü hazırladım. Evlenmiş olabilir, aniden çoluk çocuğa karışmış olabilir, dünyanın öteki ucuna ışınlanmış olabilir. Hadi Ömer'e söyledin bana da söyle ne olur. Nezi iyi mi? Geçin içeri siz geçin oturun da öyle oturarak anlatayım ben size bunu. Geç. Geç. Çünkü insanlık hali bu. Düşülebilir, bayılınabiliyor filan. Her şey olabilir. Oturun da hele. Otur, otur. Haluk abi, Allah aşkına söyle bak Nezi'ye kötü bir şey mi oldu? Neden anlatmıyorsun? Ya yok, yok öyle bir şey değil de. Nezi iyi yani. De biz bununla geçen gece sabaha kadar dertleştik. Biraz karşılıklı içimizi döktük. Biraz duygusallaştık anlayacağını, ağlaştık biraz yani. Anlayacağım. Ya şimdi ben... Ya açıkçası sizin aranızda böyle bir... Sen de elektrikleşme, ben deyim hoşlaşma gibi bir şey var gibi gibi sanıyordum. E meğerse işin... Hani rengi çok daha derinlerdeymiş. Meğerse bizim Nezih Birader... Duygularını... Çok derinlerde kuvvetli yaşayıp... Belli edemeyenlerdenmiş. Evet. Evet öyledir o. Ağlayan palyaço gibidir. Böyle yüzünün bir tarafı hep güler... Bir tarafından da böyle hep yaşlar akar. He işte bazen iki tarafından da akıyor bol bol. Neyse. Şimdi bu sana karşı kendini ezik hissetmiş. E sen de gitme deyince... ...o da kalmaya korkmuş. Anlayacağını iyice ne yapacağını şaşırmış. Devreler yanmış yani. Evet inzivaya mı ne gitmiş? E, böyle içine kapanmış. Ya orası önemli değil. Önemli olan çocuk sana karşı kendini çok suçlu hissediyor. Yani çok ezik hissediyor ya... Mahvoldu ya. Eridi bitti benim gözümün önünde. Ay ya ben ona senin için döndüm dediğinde çıktığım var dedim. Of, e ne olmuş? Yine bir yere gitmiş Nezi? Eh. Yani say ki öyle bir şey. E, Haluk abi. Gizemli gizemli konuşmasan artık. Nereye gitmiş? <gülüyor> Güzel gözlü, güzel gülüşlü Reyhan'a. Gitmiş. Reyhan, e, nereye gitmiş? Dünyanın öbür ucuna gitmiş. Her şeyi bırakıp gitmiş beni, okulunu, İstanbul'u. Belki bir daha hiç geri dönmem diyor. Benim yüzümden ya. Ya ben onu çok kırdım, ben ona çok bağırdım. Senin için kavga ettim dedi, ben yine bağırdım. Ne gitmeyi becerebiliyorsun, ne kalmayı becerebiliyorsun dedi. Of Nezih ya. <gülüyor> Gelin bakalım. Gelin. Buyurun oturun. Ömer Karatepe. Benim. Ayşem Keskin. Benim. Çocuk var mı? Yok. Yok. Sizler de şahitler misiniz? Evet Hakim Bey. Ben başından beri her şeye şahidim. Başta masal gibi bir aşk yaşıyorlardı ama... Tamam kızım, tamam. Bir saniye. Sana sıran gelince konuşma hakkını vereceğim tabii ki. Evet. Ayşem Keskin. Pek de küçükmüş yaşınız ya. Ayşem, yaş... 20. Ömer Karatepe. 22. 22. Allah Allah. Niye evlendiniz, niye ayrılıyorsunuz? 
Anlatın bakalım. Önce senden başlayalım kız. Efendim şiddetli geçimsizlik diye belirtmiştik zaten dosyamızda. Avukat bey ben hanım kızıma sordum. Sana sormadım. Affedersiniz efendim. <gülüyor> Geç, geç canım. Ben sana sıcak bir şeyler hazırlayayım. Ha arkadaşım, dinlenirsin güzel güzel, uzanırsın. Ee, yok ben... ...odama gideyim, biraz yalnız kalmak istiyorum. Sana kızım, ağzından sözcükleri kerpetenle mi çıkarım? Bizim. Hiç anlaşamıyoruz. Biz birbirimizi sevmiyoruz artık. Şiddet de görüyor bu kız Hakim Bey. Bu çocuk bu kızı dövüyor. Ben sana ne dedim kızım? Sıran geldiği zaman konuşacaksın demedim. Lütfen şahitleri dışarı alalım. Ne oldu Şebne? Hakim dışarıda bekleyin. Niye ki? Ne bileyim. Neredesin? Ha, orada orada. Ah, Nail Bey. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gittiler mi hakim konuşmaya? Evet evet içerideler. Ben siz gelmeyeceksiniz diye biliyordum. Birden görünce şaşırdım. Merhaba. Ee, yok Ayşem çok ısrar etti. Gelmeyin baba dedi ama biz duramadık tabii. Tabii canım insan duramıyor. Baba yüreği yani. Aynen öyle. Ee, mesela sabahları uyandığımız zaman... Sürekli kavga ediyoruz biz. Neyin kavgası kızım? Neyi paylaşamıyorsunuz? Bana kahvaltı hazırlamıyor. Ben de sinirleniyorum, bağırıyorum. Hiçbir zaman ona kahvaltı hazırlamak hiç içimden gelmedi. ...çok kötü kokuyor. Saçlarını yıkamıyor musun sen hiç kızım? Hiç öyle bir alışkanlığı yok. Peki eşinin nesinden şikayetçisin? Sen bütün bunları yolda hiç düşünmedin mi kızım? Düşündüm. Hep düşünüyorum. Sürekli düşündüm. Bana karşı çok sevgisiz. Beni hep hor görüyor. Biz hiç anlaşamıyoruz. Bana yaptığı şeyleri hiçbir zaman unutmayacağım ben. Şu dünyada iki insan varsa anlaşamayacak onlar biziz yani ben böyle düşünüyorum. Ayşem. Evladım siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Buraya boşanmaya gelmişsiniz. E bir de karşımda sulu zırtlak ağlıyorsunuz. Boşanmak istiyoruz biz. Lütfen boşan, boşanmak, boşanmak için ağlıyorum. Vallahi beni hiç ikna edemediniz. Önce ben bunu söyleyeyim de 
Neyse şahitleri çağıralım da bir doğanlardan dinleyelim bakalım. Oğuz Bey, çıkalım size gelin. Birazdan bir karara bağlarlar herhalde. Evet. Hayırlısı. <gülüyor> Sevgili Reyhan. Kim bilir belki de bu son kez böyle Reyhan değişimdir sana. Haklıydın Reyhan. Her zamanki gibi haklıydın. Ben ne gitmeyi başarabiliyorum ne de kalmayı. <gülüyor> Tıpkı birini gerçekten sevmeyi başaramadığım gibi. Yazarken fark ettim de. <gülüyor> Başaramadığım ne çok şey varmış bu hayatta. Ben senin temiz duygularını hak etmiyorum Reyhan. Artık anladım. Ben sana layık olamıyorum. <gülüyor> Cesaretimi sadece senden masumca sevgini isteyen birine saldırarak gösterebiliyorum. Oysa sen karşına çıkıp seni seviyorum diyebilecek kadar cesur birini hak ediyorsun. Biliyorum sen bunu benden hep bekledin. Ama ben hiç söylemedim. O zaman şimdi söyleyeyim. Ben seni kaybetmekten çok seni sevmekten korktum. Sanki seni seversem her şeyinle olduğun gibi. Sanki sana alışıp bağlanırsam sonra böyle karanlık kötü bir şeyler olacakmış gibi hissettim hep. Hani böyle yaşlanmak gibi. Sanki dünyanın başka bir yerinde beni bekleyen bir köprü aniden çökecekmiş gibi hissettim. <gülüyor> Hayatım boyunca mutlu sonlara hiç inanmadım. Bu yüzden ne yaptım ettim. Sonunda senin de gerçek olmadığını inandırmaya çalıştım kendimi. Ama olmadı. Şimdi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki... ...sen bu kısa hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Seni defalarca kırıp döksem de... ...paramparça etsem de... ...yırtsam da, bağırsam da, çağırsam da... Sen beni anlamlı kılan tek şeydin. Şimdi böyle bir korkak gibi kaçıp gitmeseydim eğer... ...senden özür dileyecektim. Bilmiyorum bu kez 30 gün sonra döner miyim? Eğer korkularımla yüzleşip... ...sevgini hak edecek cesur bir kalp bulursam içimin derinlerinde... ...dönerim elbet. Yani yangından kurtarılacak temiz bir şeyler kaldıysa içimde... ...dönerim merak etme. Belki de hiç bulamam onu. Bilmem. Rüzgar bilir. Ben bilmem. Umarım bıraktığım gibi bulurum seni döndüğümde. Aylar sonra ya da yıllar sonra karşına çıktığımda. Gülmeyecekse gözlerim bana hep baktığın zamanki gibi. Bana bakınca hani yüzünde kelebekler uçuşmayacaksa eğer. Dönmem. Dönemem. Seni çok özleyeceğim Reyhan. Kocaman gözlerini, eşsiz gülümsemeni. Ama en çok da keklerini ve böreklerini özleyeceğim herhalde. Sana beni beklediğim ama. Ama ben beklediğine inandıracağım kendimi. Çünkü bir nedene ihtiyacı vardır ya insanın yaşamak için. O da benim umudum olsun. Hoşça kal Reyhan. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal. Göğsümün gümüşten gülüşü. Hoşça kal. <gülüyor> ya bir de umut diyor ya. Sanki umut bıraktı. 
Marquez para Pancho. Tamam kız, seni dinledik, anladık. Oğuz Çetin. Sen neyi oluyorsun Ömer Karatepe? Babasının şoförüyüm efendim. İyi, anlat bakalım. Ben ikisini yan yana gördüğümde efendim... ...kavga gürültü, hep birbirlerine bağırlar. Kızım mendil al istersen. Bak kızım, yine soruyorum. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Sen gerçekten boşanmak istiyor musun? İstemiyor musun? Evet istiyorum. Peki bu kararı alırken sana dışarıdan herhangi bir baskı oldu mu? Kendi karar. Seni daima seveceğim Çimen Gözü. Ömrümün sonuna kadar tek sevdiğim sen olacaksın. Elveda Ayşen. Ama bil ki seni sevmekten hiçbir şey vazgeçiremez beni. Sen bil. İkinizi de dinledim. Şahitleri de dinledim. Hastaneden ne, yeni çıktın. Ömer geldi mi? Mahkeme mahkeme başladı mı? E, evet evet içerideler de. Sen ne arıyorsun burada? Niye geldin ki yani? Çok geç kaldım çok. Şahitlerin anlatımı neticesinde duruşmayı... Durun. Hakim Bey lütfen beni dinleyin. Ben bu boşanmaya itiraz ediyorum. Yani bu boşanma gerçekleşmemeli. 